么？嘿，谢谢啊，走。先走，回头我去追你。好，你自己多注意了。哎，哎，队长，走，咱们就两辆马车，这么些粮食怎么办呀、啊？快点，烧了。啊，这么多粮食，烧了太浪费了吧、啊？不然呢，都留给鬼子吗？说的没错，烧了就烧了吧，总比留给鬼子强。所有的人，赶紧往车上装粮食，能装多少装多少，其他的全都烧了。快，快点，走，是，快点，快点，快点，快搬，来那边，赶紧搬。我这我我哎呦！我想听的吗？不不不是我想听，我就想说几句话。打完一百个耳光，再说话。不不，吉田太君，你就让我见见早野太君吧。啊？早野君不想见你。你还没打够一百个耳光呢，不不不，即便你见了早野太君，也是一样的结果。哎呀，我知道是我错了，是我不好，我一定短期内把军粮补齐。补齐军粮？对，一定补齐。补齐军粮就能换回十三名帝国士兵的性命吗？你赔得起吗？啊？杀了你都补不回来十三名士兵的性命，如果不是你的愚蠢，这十三名士兵的性命怎么会丢掉？给我下去！不不不不，吉田太君，饶命啊！让我见见早野太君，饶命！给你盛一碗，好，尝尝，好香啊，不错吧？没想到你做汤手艺这么好，那是。哎，队长，指导员。哎，哎呀，虽说这次啊抢了不少好东西，但是，毕竟我们没有一个落脚点，还连累了海尔村的村民们，有家不能回，所以啊，得尽快想办法找一个落脚的地方。我倒有个地方，只不过有点冒险。你小子哪回想法不冒险呢？说说看。你记得。老百姓曾经说过，这附近有一个村子，有一个盐泡能产盐，但是被一群土匪给霸占着，他们逼着全村老百姓给他们产盐、熬盐。记得？怎么？哎，你想一想，游荡中那点私盐是哪儿来的呀？啊，你的意思是，游大中贩私盐，这帮土匪是供货商？就算不是，但是。有个地方被土匪霸占了，咱有必要把那老百姓从土匪手里给解救出来啊！嗯，而且你也听说了，这儿的盐比钱好使。啊。对，咱把那儿夺下之后，把盐分给老百姓，咱们自个儿再留点，换点粮食弹药什么的，这不是两全其美的事儿吗？那地方在哪儿啊？问一问不就知道了？问谁啊？嗯。这帮人，你准备怎么处置？毕竟是中国人，教育教育得了。大姐，嗯，水了。黑大，哎，去，给你武队长还有那个指导员把汤送过去。去吧。好，指导员，队长，快快快！我大姐叫我给你们送汤来了。哎呀。来来来，嗯啊，真香的好啊！我大姐啊，难得做一次汤，嗯，不容易啊。之前让她做，她从来不做。好，好，好，好，好，好了。
，多喝点啊，多喝点，多喝点。何道，拜托你个事儿呗。说，把他们其中一个人的嘴给我撬开。得嘞。哥儿几个，怎么样？都饿坏了吧？啊！嘿嘿，看看看看，都怪我们。这段日子招待不周，你看看，这一个个的，脸都饿绿了。这不，我给大家今天带了罐头，给大家开个荤，怎么样？这罐头谁想要？我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，哎，得守纪律，懂不懂？这罐头啊，只有一盒，大家要是都想要，那这不就是为难我吗？是不是？这样，我问你们一个问题：谁第一个告诉我，我就把这罐头给谁，行吗？我我我我我我我我我我安静。你们那些个私盐，是从哪儿弄来的？怎么着，哥几个都不待见这荤腥是吧？都不想要这罐头。行，我今儿除了这罐头，还给大家准备了另外一份礼物。我最后再问你们一遍，谁最后一个告诉我的，我就对他不客气了。找少卿有点事儿，哎，有事儿没事儿啊？没事儿啊，你武队长别在这儿杵着。你不是最怕影响你身份吗？站在这儿多影响你啊！哎，不是，我说呀，你刚那汤做的真不错。特别好喝，哦，原来武队长是想喝汤啊，那拿个碗，我再给你盛一碗呗。哎，方班长，有些事儿啊，咱俩是不是好好聊聊？我们俩之间还有什么好聊的吗？哎，是，起码，让我代表全队，跟你说声谢谢。要不是你的话，咱们的队伍呀，就要有大麻烦了。原来是这样啊，那不用谢了。再怎么说，我也是队伍中的一员，我只是做好自己分内的事。你看，我们之间停。我们之间，除了战友和上下级关系之外，没有任何的事儿。是，也是啊。不是，我，队长，队长，哎，问出来了。你们聊吧。哎，我大姐咋了？哎，你哎，你等等我，咋回事？你们这是？海诺根，犹大中的话都是有理的吗？君の意見は、俺から見ると、必ず優先なく承知しないと。前はヨーダ中と高級軍の方に雨やがすぎるので、だから今の現状になってる使えなかった。この機会を利用して高級の奴らを整備しろ。そのやり方っていい。はい。どうしてお医者さんをまだ探してんのか。それくらいのところで奴らを探してるのはそんなに難しいのか。早野君。そこの地形が複雑で隠れやすい。そして当時の人は奴らを助けたため、でもすでに武士さんを探するためにユリリが部隊を出しました。はやのか。この問題を聞くとき
お前の聖書が聞きたくないすすいません早野君領職倉庫を襲われたのはウーシュさんだと思いますすでに調査に人を出しました俺ずいぶん待っていたよもう待ったないバカれました一刻も早めにウーシュさんを見つけ出すえ、本川うわ、うん我们是新四军，都别动！我们不想中国人打中国人，谁要是敢不听我的指挥，就别怪我不客气。都听好了，你们现在都给我拿上衣服，到院子里给我站成一排。
好像是其他兄弟住的院子，出事了，走，走，走。目的是解救群众，不是杀人。走，回去，上队长那儿看看。就这么多。就，就这么多了。你给我回忆清楚，这可关系到我哥的命。你提供的信息越有用，我越可能把我哥救出来。都，都说了呀。这点信息，我根本什么都分析不出来。你说你们。我就外出调查五十三的行踪，这下好了，几天而已，为什么不能等我回来？五十三，五十三，对，就是五十三。什么五十三？这个节骨眼上，你说点有用的行不行？之前那伙人，抢我们盐的，领头的就是五十三。你确定？没看错？绝对没看错。之前我就觉得这小子他娘的眼熟，就是想不起来在哪儿见过。你刚才一说五十三，我就想。对，就是这个小子。你知道他们去哪儿了吗？这我就不知道了。不过，他们在放我们之前，问过我们产盐的盐泡子在哪儿。穿这身衣服舒服，走吧，大会马上开始了。洪金轩，后勤班没给你发新军装吗？发了。那你为什么不换上？我为什么要换上？不是啊，你看，你是我们新四军武工队的人，我们都换新军装了，你就得换新军装啊。我当时答应你们是要留下，可是我没说要加入你们新四军的队伍。哎，快走，快走，快走！行。我同意你不穿新军装留下。不过哪一天，如果你想加入我们了，想穿军装了，我们随时欢迎你。不是凭什么你就同意啊？我不同意，冯立轩，你。郭子，这冯进轩可是个人才，对待这样的人，咱不能强扭，强扭的瓜不甜。我们得讲究策略。得慢慢的把他吸收到我们队伍来，我得看着他，等着他，让他心甘情愿的加入到我们队伍。那也不能在队伍当中搞特殊化。该会了，赶紧走吧。尤队长，你怎么来了？尤队长呢？被日本人抓走了。啥？被日本人抓走了？哎呀，坏了，全完了。到底有事没事？没事别在这添乱，我已经够烦的了。哎，咱们那个盐泡子被一会儿新四军的人给抢了，他们现在。一定开始在那儿熬盐了。什么？新四军？你确定是新四军？头天打来的时候穿的还是便衣，结果没两天就都换上新四军的衣裳了。我派人悄悄回去看过，满村子穿新四军衣裳的人，得有四五十人呢。五十三上次打你的时候，一共多少人？也就三四十人。我哥有救了。所有人立正
。今儿个大伙儿都很精神啊啊，一个个看着都跟要娶新媳妇儿的新姑爷一样啊。但是，今儿个我让你们穿新衣服，可不是让你们给我回家娶媳妇儿了。我是想告诉大家，既然穿上了新衣服，我们以后。就不再是武工队了。我们要像一个正规部队一样，主力部队一样去打仗，去作战，而且我们队伍也不再叫武工队了，他有了一个新的名字。穆队长，你说什么呢？哎，你们听好了，根据之前上级和关团长的指示，从今天起，我们队伍的新名字。叫新四军、苏中独立团、新五连，好好,好。为什么叫这个名字呢？因为就在大半年前，我五十三带着一支队伍，驰骋于整个河北，那支队伍的番号就叫做五连，那是一支敢杀、敢拼的队伍。队伍中的每一个战士。都跟亲兄弟一样，没有一个是孬种。那支队伍，也是我五十三跟鬼子硬拼的唯一的家底儿。虽然最后我们的队伍被打散了，但是我五十三还活着。我曾经发过誓，只要我还活着，我们的五连就活着，五连的精神就会活着，我们五连一定会有重建的那一天。所以今天，我相信，我们的新五连一定会为那些老五连牺牲的战士们报仇，也一定会跟他们一样，继续跟鬼子硬碰硬的干。好。吴队长，这么大的事你不跟我商量一下，你就擅自做决定啊？我不跟你商量了吗？哦，对了，以后叫我五连长，别叫我吴队长，连长多顺耳啊！你这叫商量吗？啊，这是队伍改番号，你这，你这需要上级批准。哎呀，团长早就批准了。自打我回来那天，团长就跟我说过，保留了我们五连的番号，只是当时他手里没有多余的脑袋，没法给我兵。当时我是光杆司令，但是团长还说了。只要我有本事招上兵，那我就可以随时恢复我们的五连。你看现在，咱们根据地武器战士都有了，这天时地利人和的，你说我不恢复五连，我干什么？哎，等会儿，你也不看看我们队伍？我们队伍总共就四十几个人，哪够一个连的规模？四十几个人咋了？咱可以慢慢的发展和扩大我们的队伍。当年我最惨的时候，那队伍被打的只剩几个人了。三个月之后，不照样拉出一支三百多人的队伍吗？要不然。我拿什么跟中村硬碰硬的干呢？再说了，我们队伍的形式跟之前也不一样了。你看，这几张下来，我们不再像之前那个武工队那么小打小闹了，而且我们队伍也暴露在了早野军二的眼皮底下。所以之前的武工队的作战方式已经不适合我们了。我们的队伍需要回归到主力部队的正规战上面。等会儿，等会儿，等会儿，你今天做的这个决定，我持保留意见。哎呀，行了，我的大指导员。今儿个就这么定了，好吧？万一团长怪罪下来，这黑锅我一个人背，跟你没关系。哎哎哎，等会儿，吴队长，我问你啊，我们俩还是一个战壕出生入死的同志吗？是啊，我没说不是啊，这不就得了吗？战功一起领，黑锅一起扛。虽说你小子惹出来的事儿，我是真不愿意跟你扛，但没办法，谁让摊上你这么一个搭班子的人呢？<笑>那你就认倒霉吧啊！反正不管怎么说。我是认定你这个指导员了。哎呀呀呀呀呀！松松松松松松松松,松开。对了，还有这么一个事儿。我对这个村啊，我来了之后简单的了解了一下。嗯嗯。这个村啊，群众基础不错。嗯。因为他们以前啊被土匪欺负怕了。我们来到这里啊，很受欢迎。嗯。我合计，我们在这里适合长期驻扎。而且我上盐泡子也看了一下，我们战士在训练结束之后，可以帮着村民去这个熬盐制盐。至于盐的管理和分配，我准备交给。行行行行，没问题没问题。这是我们意见，都由你来定啊！哎，等会儿还有事儿呢。少卿同志想搞一个这个联欢会，那个庆祝一下这个事儿，征求一下我意见，我得先问问。行了，妈！哎，等等等，指导员你定吧，跟我没关系啊！哎，不，等会儿等会儿，你叫谁叫马呢
，我是指导员，严肃点。哦，对了，还有一事儿，你今天大会上做的决定，我持保留意见。嗯，你看清楚，我是尤丽丽，我要见泽野君。泽野大佐说过，他今天不想见你。我有重要的事情要跟他说，让我进去。那也不行，让他进来吧。哎，嗯。早野君，希望你的汇报不是跟你哥哥的事情有关。希望是一件有价值的事情。我知道五十三的下落了。是什么？这个情报能换我哥一条命吗？偵察小隊はすでに村の敵を消滅した。今は村の中で偵察してる。よし、よしだ。人を連れて西九寺を封鎖しろ。俺は人を連れて東から攻撃する。生きるものを見たら人間だろうか動物だろうか全部消滅しろ。はい。全員集合。二少都被鬼子摸了，什么？坏了！赶紧通知郭子，让他再方便一个小巴子。两个班的战士掩护老乡转移，其他的人跟我去村口堵鬼子。快走，走！
海賊お前に牛さんを囲まれと言ったのになぜ帰ってきた海賊本来は奴を捕まるつもりだが奴らの軽子は想像以上引くのもやむえない吉田お前今唯一生き延びる理由は奴を捕まえ部隊を連れ戻せ戦闘を続けろはい大変俺に告げ行くぞ小青你给我说话啊千万不能睡小青跟我说话小青你不能睡啊哎哎行了行了坚持住你跟我说话你记得吗咱俩第一次见面的时候你唱那首歌我一直私底下学你跟我说话我还得跟你学唱歌跟你学画画的小青小青坚持住千万不能睡啊少青不能睡啊不能睡千万不能睡啊少青连少青少青少青连长指导员指导员连长快过来啊过来快点快点快点你是大夫你得救救他呀你救救他呀你救了那么多人你救不活他为什么救不了他呀黑道为什么救不了他呀你黑道黑道为什么救不了他黑道你冷静冷静黑道对不起少卿少卿少卿你跟我说说话你不能死你上去你跟我说说话我还没给你唱歌呢上去你说说话你说两句话你跟我说说话上去吴队长少军姑娘我吴队长我我要走了你要下去接叫我爸爸少卿姑娘我们大家谢谢你没有你们全家我们无法完成这个任务是我谢谢你才对是你们是你们